반려견이 엄마, 가족을 무시하는 다섯 가지 순간 What? 반려견이 날 무시해? 라고 생각해 본 적이 있나요? 반려견에게 뭘 잘못했는지 걱정하는 엄마들도 있겠지만 반려견도 특별한 이유 없이 엄마, 가족을 무시하고 싶을 순간이 있다고 합니다. 과연 어떤 순간들일까요? 첫 번째, 뭔가 불길한 일을 예감했을 때 no. 짱아야? 까미야? 엄마 아빠가 에타가 이름을 불러도 짱아 까미가 들은 척도 안할 때가 있는데요. 바로 병원 가는 날, 미용하러 가는 날입니다. 한 달에 한번 미용하러 가는 날을 어떻게 아는 걸까요? 그리고 병원에 간다는 것을 어떻게 알고 있을까요? 지난 10년 동안 엄마 아빠의 작은 행동 하나하나를 전부 관찰하고 분석한 짱아감이 아빠의 어투와 어도 갑자기 바빠지는 엄마의 작은 행동 하나에 아 오늘 병원 가는 날이네 오늘은 사당동 이모 만나러 가는 날이야 하고 분위기로 알아버립니다 평소 특정 시간에 반려견에 이름을 불러 목욕이나 양치를 했다면 반려견들은 귀신같이 반응을 합니다. 반려견이 주인을 무시하는 첫 번째 이유는 뭔가 불길한 일이 일어난다는 것을 알아버렸기 때문입니다. 반려견은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 똑똑하고 영리하다는 것을 알아야 합니다. 두 번째, 혼자서 조용히 쉬고 싶을 때 짱아까미가 엄마를 무시할 때는 혼자서 조용히 쉬고 싶을 때입니다. 햇볕이 잘 드는 곳으로 이동하여 조용하고 편하게 낮잠을 자고 싶거나 쉬고 싶을 경우 아무리 이름을 불러도 엄마에게 오지 않는데요. 반려견이 스스로 조용한 곳으로 이동하는 행동은 지금은 누구에게도 방해받고 싶지 않아요. 잠깐 조용히 혼자 있을게요. 라는 행동 표현입니다. 이때는 살짝 멀리서 반려견을 지켜보는 것이 좋다고 합니다. 세 번째, 눈치가 백단일 때 What? 우리의 반려견들은 매일매일 진화를 합니다. 진화를 하면서 학습 능력도 함께 키우게 되는데요. 언제 아침을 먹고 언제 저녁을 먹는지 잘 알고 있고 산책 가는 시간과 엄마가 놀아주는 시간도 이미 알고 있습니다. 무엇보다도 이름을 불러서 엄마한테 봐도 좋은 일이 생기지 않는다는 것을 알고 있어요. 개는 매우 영리한 동물이기 때문에 반려견의 이름을 부르게 되면 반려견은 그 후에 일어날 일들을 미리 생각을 한다고 하는데요. 반려견에게 즐거운 일이나 기쁜 일이 생기지 않는다면 엄마가 불러도 무시하는 일이 많아지게 됩니다. 그래서 평소 습관이 중요한데요. 반려견 이름을 부른 후에는 반드시 간식으로 보상을 해주고 양치나 목욕을 시켜야 합니다. 반려견은 매일 진화하고 학습을 하기 때문에 눈치가 무려 백단입니다. 네 번째, 다른 일에 열중하고 있을 때 까미의 경우에는 신나고 놀고 있을 때 짱아의 경우에는 엄마 옆에 있을 때 아무리 이름을 불러도 아빠 옆으로 오지 않는데요. 반려견도 무엇인가에 열중하고 있을 때 말을 걸어버리면 주인의 목소리를 듣지 못하거나 지금은 싫어, 나중에 갈게 하고 반응을 합니다. 특히 개로서의 욕구를 채우고 있는 중에는 엄마의 목소리도 들리지 않습니다. 반려견이 무언가를 즐기고 있는 것 같으면 그대로 즐기게 두는 것이 좋습니다. 다섯 번째, 귀가 안 들리기 때문에 <웃음> 반려견이 노화로 인해서 귀가 안 들릴 수도 있는데요. 지금까지 문제없이 엄마 말에 반응하고 있던 반려견이 어느 날 갑자기 전혀 반응을 하지 않는 상황입니다. 이런 변화가 보이면 즉시 동물병원에 가서 청각검사를 받아야 합니다. 수의사 선생님은 증상이 완화되는 대처법이나 증상이 진행되지 않도록 
대책을 제시해 줄수 있는 유일한 사람입니다. 반려견이 이름을 불러도 반응을 하지 않는 경우에는 우선 반려견에게 이름을 부르면 좋은 일이 일어난다 는 것을 인식시켜주는 것이 중요해요. 물론 가장 좋은 것이 간식과 산책이고요. 그 다음이 장난감 놀이, 밥은 순이가 4등입니다. 엄마가 이름을 부르면 좋은 일이 일어난다 는 것을 학습하고 이름을 부를 때는 기쁜 목소리, 즐거운 목소리로 불러줍니다. 어땠나요? 반려견이 엄마, 가족을 무시하는 것은 다 이유가 있습니다. 그냥 반려견 이름을 부르지 마시고 맛있는 간식을 준비한 후 간식을 해소 스무 개로 나눈 다음 10분에 한 번씩 반려견의 이름을 불러보세요. 똑똑한 우리의 반려견들 2시간이면 충분히 학습을 하게 됩니다. 오늘도 우리 반려견 친구들에게 소중하고 행복한 추억 많이 만들어 주시기 바랍니다. 감사합니다.